Un téléspectateur nous a envoyé dernièrement ce message en forme de slogan « Avec Macron, la France baïonnée, avec TV Liberté, la France libérée ». Et il est vrai qu'avec Emmanuel Macron, la France n'a pas eu de masque, mais elle a des baillons. Jamais, en si peu de temps, nos libertés ont été autant attaquées. Jamais. La crise sanitaire a entraîné d'incroyables restrictions, provisoirement. Les Français ont accepté de limiter leurs déplacements, comme dans le roman 1984 de George Orwell, de présenter des autorisations d'être fichés en attendant d'être munis de puces électroniques. Covid-19 oblige, nous dit-on. Peut-on le croire quand dans le même temps, scandaleusement, le porte-parole du gouvernement Sibet NDI a voulu imposer une information officielle validée par le gouvernement des infos choisies par les amis de M. Macron dans la presse appartenant aux amis de M. Macron. Dans le même temps, toujours, la première loi votée après le déconfinement est la loi Avia, une loi liberticide qui, pour combattre des propos haineux sur les réseaux sociaux, fait la chasse aux opposants au gouvernement. Le pouvoir veut faire taire sa vraie opposition par tous les moyens, régner en muselant l'adversaire. Enfin, dans le même temps encore, sur ordre de M. Macron, les réseaux sociaux renforcent férocement la censure. Dorénavant, à la demande de Facebook, des journalistes de quotidiens extrémistes et controversés comme Le Monde ou Libération sont payés pour juger, dénoncer, mettre à l'index les informations révélées par la presse alternative. C'est ainsi que TV Liberté doit faire face à une petite armée stipendiée de Fouquier-Tinville, régnée en tuant l'adversaire. Mais c'est simple. On ne se laissera pas faire, on ne nous fera pas taire. Ils veulent nous baïonner, alors nous allons gueuler la vérité encore plus fort. Pas question de baisser les bras ou de se morfondre dans des aquabons. Emmanuel Macron et les oligarchies doivent comprendre que nous ne laisserons jamais s'installer une société verrouillée et tyrannique à la chinoise. Aucun flicage, aucune répression, aucune violence ne viendra à bout de l'esprit français, à ce caractère gaulois et rebelle qui constitue malgré tout le bel et vieux fond français. TV Liberté a surmonté la censure qui se voulait mortelle de Google YouTube. La chaîne progresse en multipliant ses téléspectateurs et ses abonnés malgré le travail des algorithmes pour ne pas référencer les programmes proposés, malgré le lourd silence médiatique autour de son existence même. Qu'importe, TV Liberté explose le nombre de ses vues sur l'ensemble des plateformes. Ils ne réussiront pas à nous faire taire si nous avons les moyens de la riposte. Comme pour beaucoup d'entreprises, la mauvaise gestion gouvernementale de la crise sanitaire l'a fait suivre d'une crise économique importante. En trois mois, notre manque de ressources se chiffre à très exactement 48 000 euros. Je vous demande de toute urgence, la date fatidique, je ne vous cache rien, et le 10 juillet. Je vous demande de nous aider. Il faut permettre à TV Liberté de passer l'été en payant normalement ses salariés et ses charges. Et surtout, d'être offensif à la rentrée vis-à-vis d'un public qui s'est considérablement élargi. C'est une nécessité vitale pour notre chaîne et permettez-moi de le penser, pour notre pays. 48 000 euros, soit 480 personnes versant 100 euros, donnant droit d'ailleurs à une réduction d'impôt de 66%. La rentrée que la crise du Covid-19 va bouleverser, va offrir des perspectives nouvelles, des nouveaux talents, des nouveaux actes, des nouveaux espoirs. Soros, Attali, Gates, Zuckerberg et consorts ont leur plan pour accélérer la mondialisation et l'uniformisation du monde. Nous avons aussi notre plan pour le monde à venir. Nous devons réussir et ils doivent échouer. Alors aidez-nous à gueuler la vérité maintenant
Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Politique et Économie avec un nouveau dispositif un peu particulier qui fait suite aux événements liés évidemment au coronavirus. On avait déjà eu Valérie Bugo en Skype, c'est aujourd'hui autour d'Yves Pérez, l'auteur de cet ouvrage « Les vertus du protectionnisme » publié chez l'artilleur. Bonjour Yves Pérez. Bonjour. Yves Pérez, je vous présente rapidement à nos téléspectateurs. Vous êtes économiste, vous avez été professeur et doyen de la faculté de droit, économie et gestion de l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Vous êtes aujourd'hui professeur émérite et vous enseignez aux écoles militaires de Saint-Cyr-Couette-Quidan. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, Yves Pérez, pouvez-vous nous donner une définition du protectionnisme Qu'est-ce que c'est le protectionnisme Alors, Le protectionnisme est un outil de politique économique qui permet de réguler les échanges extérieurs d'un pays avec le monde extérieur. Alors, il y a plusieurs formes de protectionnisme. La plus classique, c'est les droits de douane. Hein. Un pays instaure des droits de douane pour protéger son, son marché intérieur. Euh, la deuxième, c'est ce qu'on appelle les contingentements. Ça veut dire qu'on accepte des importations de produits étrangers, mais on peut euh, mettre des limitations quantitatives par rapport à certains produits. Autrement dit, on achète tant de voitures, mais pas plus, etc. La troisième forme de protectionnisme qui est plus, plus nouvelle et plus complexe, c'est le protectionnisme par les normes, c'est-à-dire qu'un pays peut mettre des normes, alors elles peuvent être sanitaires, elles peuvent être sécuritaires, elles peuvent être de différents types, et de façon à, à, comment dire, à protéger son, ses productions nationales par rapport à la production étrangère. Ça, c'est la nouvelle forme, j'allais dire un petit peu, de protectionnisme assez utilisée, je dirais, dans certains cas. Hein. Donc ce sont des leviers que l'État va actionner pour protéger ses emplois, pour protéger son économie, c'est bien ça. Ma deuxième question, Yves Pérez, c'est cette citation que vous faites de Jacques Pinville dès le début de votre ouvrage, je le cite, « La grande illusion en vérité, c'est celle qui consiste à croire que les conditions de l'existence humaine aient pu changer essentiellement depuis quelques années, Yves Pérez, les derniers événements liés au Covid-19 vont-ils remettre en question cette réflexion Alors, je, je ne crois pas, je pense même au contraire que le, cette crise actuelle réactive un certain nombre d'expériences historiques de la France et d'ailleurs d'autres pays, hein, pas que de la France bien évidemment, mais j'ai pensé en particulier au cas de la France en écrivant cette citation de, de Bainville, euh, qui montre que euh, le, le, la phase libre-échangiste mondialiste que nous avons vécue depuis le début, de, le milieu des années 70, est peut-être en train de se terminer. C'était un peu l'objet de cette citation de, de Jacques Bainville, qui évidemment ne pensait pas à ça, il avait d'autres choses en tête, hein. il parlait plus de façon plus philosophique sur le fait qu'il y a une nature humaine et que cette nature humaine ne change pas dans le court terme, je dirais. <coughs> considérant l'existence humaine Est-ce que vous pensez qu'au-delà euh, de la condition humaine, que l'existence humaine puisse être remise en question par cette pandémie Alors écoutez, non, je n'irai pas jusque-là. Je pense que c'est une, une épreuve que nous traversons. Euh, mais euh, il y a eu d'autres épidémies dans l'histoire, hein, très célèbres hein, depuis, depuis au moins le Moyen-Âge, voire la, la fin de l'Empire romain puisqu'on sait aujourd'hui que les épidémies ont beaucoup joué dans la, la fin de l'Empire romain et dans la baisse de la population de l'Empire romain. Donc il euh, y a eu, il euh, y a eu, il y a, il y aura peut-être dans l'avenir d'autres épidémies de ce genre hein, qui sont à mettre en, en lien avec l'augmentation de la population, avec les inégalités de, de développement et avec aussi sûrement euh, euh, le mécanisme de la mondialisation hein, qui rapproche les, les continents qui rapprochent les pays en termes, en termes de distance géographique et donc qui peuvent aussi faciliter par certains côtés la propagation de, de ce genre d'épidémie. Hein. On dit qu'au Moyen-Âge, la, la, la grande peste était venue par les routes de la soie donc chinoise hein, et qu'elles étaient arrivées, cette, cette épidémie était arrivée jusque dans le cœur de l'Europe et de la France. 
Une question peut-être un petit peu simpliste. Quelle serait la situation du pays si nous avions, nos gouvernants avaient mis en place une politique protectionniste Quelle serait la situation si le protectionnisme avait été la règle avant l'arrivée du Covid-19 sur le territoire Je ne me permettrai pas de dire que le protectionnisme aurait empêché le, la propagation de l'épidémie. Je pense qu'il s'agit de deux ordres différents, hein, l'un relevant du, du sanitaire l'autre relevant de l'économique. Par contre, si la France avait eu des outils de protection, elle aurait sûrement développé davantage ses productions nationales, notamment dans le domaine pharmaceutique et dans le domaine des, des équipements médicaux. Et donc, elle aurait été beaucoup moins dépendante déjà de l'extérieur et en particulier de, de la Chine, comme, comme nous avons pu malheureusement le, le constater pendant cette crise. Si Ndiaye... Euh chargé des relations avec euh, le Parlement, euh, ministre avait déclaré que euh, voilà, euh, la France ne pouvait pas fermer ses frontières, en tout cas que euh, cela ne servait à rien de fermer les frontières pour endiguer, pour empêcher la propagation du virus. Alors, je répondrai que nos voisins européens, à commencer par l'Allemagne et d'autres pays, hein, l'Autriche, la Hongrie, etc., ont fermé leurs frontières. Hein et ce sont nos partenaires dans le cadre de l'Union européenne. Et ils ont fermé leurs frontières pour des raisons de protection sanitaire de leur population. Donc c'est possible de le faire. Il Donc, vous... On tombe dans une posture purement idéologique en disant « fermer les frontières en soi, c'est mal mm ». -hmm. Non, ça peut être euh, euh, tout à fait envisagé de façon ponctuelle quand le, la nécessité l'oblige. En l'occurrence, c'était une situation d'urgence sanitaire. Alors revenons, revenons un petit peu en arrière Yves Pérez, vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage, la France a été protectionniste pendant environ un siècle de son, de son histoire, quand était-ce et quels en ont été les résultats Alors la France a commencé à se tourner vers le protectionnisme après la fin du Second Empire, euh, après la Commune de Paris, c'était en 1873, il y a eu une grande récession agricole, et qui a eu des répercussions évidemment dans le domaine de l'industrie très rapidement. Mais à l'époque, euh, la France, qui était la grande puissance agricole Europe, en Europe depuis, depuis des siècles, s'est vue concurrencée par ce qu'on a appelé les blés du Nouveau Monde. Alors le Nouveau Monde, c'était États-Unis, Canada, Argentine. Hein. Et euh, tout simplement, le développement de la navigation à vapeur et euh, du chemin de fer avait permis à ces blés du Nouveau Monde d'arriver en Europe, ces blés étaient beaucoup plus compétitifs que les blés français, et donc ça a été un choc concurrentiel. Euh, la, les prix ont chuté brutalement, donc euh, il y a eu des, des, des pertes importantes pour les agriculteurs français. Et donc ça a commencé à se poser à partir de 1973 la question de relever les droits de douane progressivement pour essayer de contrebalancer cette situation et de défendre la, nos producteurs agricoles, à l'époque, il y avait plus de la moitié de la population française qui travaillait dans l'agriculture. Donc c'était considérable, hein, je dirais, quelque part. Et donc, les gouvernements de la Troisième République ont commencé à, à instaurer des droits de douane successifs. Grosso modo, ça a duré près d'une vingtaine d'années. On a commencé tout doucement en 1873 et ça a culminé en 1892, avec ce qu'on a appelé le vote de la loi Méline, la loi qui a instauré véritablement un système protecteur relativement élaboré, je dirais, pour défendre l'agriculture, mais aussi l'industrie française, puisqu'il y avait des liens étroits entre l'agriculture et l'industrie dans la France de la fin du XIXe siècle. Quels ont été justement les résultats de ces mesures protectionnistes qui s'arrêtent à l'époque alors ça a permis de, de sauvegarder les structures de l'agriculture française, ça a permis d'enrayer l'exode rural. C'était la grande crainte un petit peu des dirigeants de la Troisième République. C'est Jules Ferry qui avait dit que la Troisième République, c'est une république de paysans, ce qui était d'ailleurs parfaitement vrai. Hein. L'armée qui est partie en 14, euh, au moment de la mobilisation générale en août 14, c'était principalement une armée de paysans, principalement. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas des gens des villes, mais disons que les, les gens des campagnes étaient majoritaires. Et donc, par conséquent, ça a permis de stopper, la, 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 de ralentir l'exode rural, de sauvegarder les structures de l'agriculture française, de rétablir aussi la balance commerciale euh, des produits agricoles, et, et les produits agricoles comptaient beaucoup dans les exportations françaises de l'époque. Et euh, ça a permis aussi 
de stabiliser euh, l'industrie, dans la mesure où, alors je l'explique dans mon livre, la France souffrait d'un handicap concurrentiel par rapport à ses grands voisins qui étaient États-Unis, Allemagne et, et Royaume-Uni, c'est qu'elle avait peu de charbon. La France avait simplement le charbon du Nord-Pas-de-Calais, ce qui était très peu, comparé à la roure allemande, à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, bien évidemment. Et donc, par conséquent, la France souffrait d'un handicap dans les industries de biens de production, de biens d'équipement. Et donc, à, cette, à ce handicap s'est ajouté le handicap agricole, alors qu'elle était, était là le cœur de spécialité de, les, de la France à l'époque. Et donc, le protectionnisme a permis de sauvegarder l'agriculture et également de, de sauvegarder l'industrie, notamment l'industrie de biens de production. Vous le disiez, Yves Pérez, au début de cette réponse, euh, la France connaissait une période de récession. Est-ce que le protectionnisme, c'est au fond euh, l'arme anti-récession On voit que la France va traverser une, euh, une crise de récession dans les mois, les années à venir. Est-ce que c'est l'arme anti-récession Alors, ça n'est pas la seule arme, hein, bien évidemment, mais c'est une des armes qu'un gouvernement a entre les mains. John Maynard Keynes, qui était grand économiste anglais, dans les années 20 était assez hostile au protectionnisme, comme la plupart des économistes britanniques. En 1931, la Grande-Bretagne renonce à l'étalon or et choisit de se replier sur son empire colonial, c'est-à-dire qui était grand à l'époque, hein, c'était le premier du monde, évidemment. Et instaure ce qu'on a appelé le système de la préférence impériale. Autrement dit, la Grande-Bretagne a dit « on va commercer principalement avec notre empire ». Et Keynes s'est rallié, à partir de cette époque, euh, au protectionnisme, en disant après tout, le protectionnisme, en période de récession, en période de crise, c'est un outil de politique économique pour défendre l'économie britannique. Dit par John Maynard Keynes, qui était donc un grand, grand économiste, à compter l'un des plus grands, euh, c'est intéressant de voir que cet homme a été suffisamment pragmatique pour passer d'un point de vue libre-échangiste en période de prospérité pour aller vers un, un protectionnisme, une politique protectionniste en période de crise. Les anglo-saxons, peut-être Yves Pérez, ont toujours su jongler, contrairement à la France, entre euh, une libre concurrence, euh, une ouverture des frontières et un protectionnisme. Est-ce que de, de, de ce point de vue-là, vous voyez une différence entre le continent et les Britanniques de ce point de vue-là sur le fait d'équilibrer en fonction de la situation Alors, je dirais, alors moi, mon, mon point de vue personnel, c'est que, bon, euh, il y a eu une tradition protectionniste dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis. Les États-Unis ont été protectionnistes de leur, de leur naissance, hein, euh, en 1787, si je ne me trompe, jusqu'en 1945. Ils sont devenus euh, libre-échangistes en 1945 parce qu'ils étaient la première puissance du monde et qu'ils avaient une hégémonie euh, à l'époque quasi, quasi totale. Bon. Maintenant qu'ils sont en train de perdre tout ou partie de cette hégémonie, Trump n'a pas dit « je remets du protectionnisme ». Et d'ailleurs, Obama, euh, lors de son second mandat, allait dans la même direction. Hein, il y avait, il y avait, je sais pas, finalement, on dit tout. Tout passe par Trump aujourd'hui, mais Obama avait déjà commencé à durcir un peu les pays. Alors, dans le cas français, je crois, a, dans le cas de l'Europe continentale, il y a eu autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une génération d'hommes politiques, d'économistes, qui, depuis, grosso modo, l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, euh, a épousé le libre-échangisme, est entré dans le libre-échangisme comme on entre en religion, mmh. en considérant que le protectionnisme, c'était le mal. Alors, par exemple, vous prenez euh, l'histoire économique française, beaucoup d'économistes et d'historiens économistes contemporains vous expliquent que avant le protectionnisme, ça a été quelque chose d'horrible, et que depuis qu'il y a le libre-échangisme, tout a changé, qu'on est entré dans la modernité. Dans la réalité, quand vous regardez l'histoire des grands pays, les États-Unis se sont développés en tant que grande puissance industrielle à travers des, bras, des draps de douane protectionnistes très forts, le protectionnisme américain, pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 30, quand Roosevelt était au pouvoir, Roosevelt avait mis des droits de douane qui représentaient 50% du coût d'une marchandise étrangère entrant aux États-Unis. Autrement dit, un Américain qui, dans les années 30, achetait une voiture européenne, ben, il devait payer un coût de 50% en plus. Alors là, c'est du protectionnisme de, dire, de guerre, de guerre économique. Hein. Euh, L'Allemagne a été protectionniste pendant très longtemps. Hein, de, depuis, depuis grosso modo la période bismarckienne jusqu'en 1945. Euh, à de rares exceptions près, l'Allemagne a été très protectionniste. La France l'a été aussi. 
La Grande-Bretagne l'a été plus ponctuellement. La Grande-Bretagne l'a été notamment à partir des années 30, hein, quand il y a eu la crise des années 30. Et après, elle s'est réouverte au libre-échange après la Seconde Guerre mondiale. Mais quand le, la situation est devenue très dure, la Grande-Bretagne, et à l'époque c'était les conservateurs qui étaient au pouvoir, ont accepté les mesures protectionnistes. Concrètement, Yves Pérez, quelles étaient les, les caractéristiques du mode de régulation de l'économie française en économie protégée Alors, bien, le premier élément, c'était des droits de douane relativement modérés. Et contrairement à la légende, quand la France est revenue au protectionnisme de façon officielle en 1892, de façon totalement voilà, très forte, il y a eu très peu de, de conflits commerciaux. On a eu un conflit commercial principalement avec la jeune Italie, la jeune République italienne, qui était à l'époque très nationaliste, très, très, elle venait d'avoir son indépendance, elle était très jalouse de ses prérogatives. Il y a eu une longue bataille commerciale qui s'est déroulée pendant une douzaine d'années à peu près. Euh, il y a eu d'autres pays européens avec lesquels il y a eu des classes d'armes, il y a eu l'Espagne, il y a eu la Roumanie, la Suisse, mais globalement, il y a eu quelques pays d'Amérique latine. Mais sinon, globalement, les grands pays occidentaux ont tous accepté euh, la, la politique protectionniste française, et d'ailleurs eux-mêmes avaient pris aussi à l'époque des mesures protectionnistes pour défendre leur... Euh, leur marché intérieur, hein, que ce soit industriel ou agricole, selon les cas de figure. Donc euh, la, la France a, a, a eu un, le premier volet, ça a été, le premier volet de cette politique, ça a donc été des droits de douane protecteurs relativement modérés, un peu plus protecteurs pour l'agriculture que pour l'industrie, puisque l'agriculture était plus menacée que ne l'était l'industrie. Deuxième volet, ça a été la recherche de marchés protégés. Et là, avant 14, la France s'est dotée d'un marché protégé de grande taille, probablement le, le plus grand qu'elle n'ait jamais eu, c'était la Russie tsariste. Hein. La France avait noué l'alliance franco-russe, hein, euh, à peu près à la même époque. Que vous et, avez le marché protégé exactement, Yves Alors ça veut dire qu'on avait passé une alliance politique, géopolitique, militaire avec la Russie tsariste. Grosso modo, les capitaux français, l'épargne française répondait aux appels d'offres de l'État tsariste. L'État tsariste passait des appels d'offres sur le marché boursier, le marché de capitaux. La, les, les épargnants français, les banques françaises y répondaient, hein, ce qui permettait à l'État russe de lever des fonds pour construire un réseau de chemin de fer à l'échelle de la Russie, ce qui a été une énorme aventure industrielle et économique. Armée, renforcer l'armée russe, moderniser l'armée russe, qui était un souci majeur de l'État-major français, Charles de Fressinet, qui avait été à l'époque président du Conseil, après avoir été président de, enfin, de, ministre de la, de la guerre à l'époque, comme on disait, ministre de la guerre, Charles de Fressinet avait dit « Si la, la France doit faire la, la, la guerre à l'Allemagne, il faut que l'Allemagne soit obligée de lutter sur deux fronts. » Et ça, ça a été la, la constante de la politique des, des, des dirigeants de la Troisième République, l'alliance franco-britannique d'un côté, l'alliance avec la Russie de l'autre, de façon à prendre l'Allemagne en, en étau, en sandwich, on pourrait-on dire. Hein. Euh, et donc, on a, on a eu cette politique. Alors, donc, la, la, la France fournissait des capitaux à la Russie pour développer son industrie, notamment son industrie lourde, son industrie d'armement, ses chemins de fer. Il y avait donc là des débouchés assez sûrs pour euh, les capitaux français, pour les banques, mais aussi pour les industriels français, qui souvent ont été très actifs dans la mise en place de l'industrie lourde russe, dans l'industrie d'armement russe. En échange, l'État tsariste s'engageait à voler au secours de la, de la République française en cas de guerre avec l'Allemagne. C'était le deal. Le deal a fonctionné en 1914 jusqu'en octobre 1917, c'est-à-dire pendant trois ans. Alors, on l'a bien compris, Yves Pérez, le but de votre ouvrage est de redonner ces lettres de noblesse au protectionnisme, mais les bonnes recettes d'autrefois peuvent-elles être plaquées sur la situation actuelle et fonctionner Alors, j'ai envie de dire, regardons autour de nous, regardons dans le monde, euh, les États-Unis, qui aujourd'hui se trouvent concurrencés durement par la Chine, notamment, pas que, mais par la Chine, par les pays émergents, euh, reviennent et reprennent des mesures protectionnistes. La Chine, elle est protectionniste. L'État chinois est omniprésent au sein de l'économie chinoise, tout le monde le sait, 
Et demain, l'État chinois peut prendre toute mesure nécessaire pour protéger son économie. Il ne manque pas d'ailleurs de le faire à chaque fois que c'est nécessaire. La Russie de Vladimir Poutine est également un pays où l'État russe peut intervenir, et il ne manque pas d'intervenir pour défendre les intérêts russes. Vous avez le cas de l'Inde, qui est dans le même cas de figure. Et vous avez d'autres pays dont on parle moins, l'Indonésie, la Turquie, qui sont également dans, dans, dans cette optique. Alors, nous, l'Europe, pour l'instant, l'Europe occidentale, demeure encore avec des élites libre-échangistes qui se sont converties au libre-échange, des prônés à l'époque par les, 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 les pays anglo-saxons, par les élites anglo-saxonnes, cette génération de dirigeants et d'économistes se sont convertis au libre-échange et pour eux, la fin du libre-échange, c'est la fin du monde. Alors par exemple, on voit des parallèles, on dit si on, on abandonne le libre-échange pour le protectionnisme, euh, on pourrait y avoir la guerre. Aucun lien direct entre la guerre et le protectionnisme. S'il y a eu la guerre euh, en 1914 et s'il y a eu la guerre en 1939, c'est pour d'autres raisons que le protectionnisme. Et en, en général, j'ai fait d'ailleurs récemment un un papier dans le, dans le Figaro Vox, hein, pour dire que ces économistes contemporains, certains économistes néolibéraux, confondent le protectionnisme et l'autarcie. Alors l'autarcie, c'est la doctrine d'un pays qui se replie sur lui-même, complètement. En général, soit pour préparer la guerre, alors c'était le cas de l'Allemagne nazie dans, à partir de 33, de l'Italie de Mussolini dans une moindre mesure, et du, du Japon des généraux euh, dans les années 30, hein, dans la seconde moitié des années 30, ou alors, c'est d'un pays qui se replie pour construire une utopie nationaliste ou révolutionnaire. On peut penser au Khmer Rouge, on peut penser à la Corée du Nord, on peut penser à la Chine de Mao. Là, c'est un autre cas de figure. Mais l'autarcie fasciste, telle qu'elle a fonctionné à la fin des années 30, c'était pour préparer des guerres de conquête, je dirais, tant dans le cas du Japon que de l'Allemagne nazie. Donc, l'Amérique de Roosevelt, la France de la Troisième République, n'avait rien de particulièrement euh, expansionniste et guerrier. Donc, euh, je pas... Pas... Vous pouvez dire donc qu'on peut aujourd'hui appliquer le protectionnisme sur une économie mondialisée. On peut donc penser qu'il existe un parallèle entre les crises du passé et celles d'aujourd'hui. Alors, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre. Hein. Je penser qu'il y a certaines constantes qui réapparaissent. On parle beaucoup aujourd'hui, on a parlé de la crise de l'énergie, alors un peu moins maintenant parce que les prix du, les, les prix du pétrole tombent. Euh, on a parlé de la, de la montée des pays émergents. Euh, les pays émergents, à la fin du 19e siècle, c'était les grandes puissances agricoles euh, du Nouveau Monde, hein, États-Unis, Canada, Argentine, qui montaient en puissance et qui menaçaient la concurrence, qui menaçaient les... les la France à l'époque, les pays européens, mais surtout la France dans le domaine agricole, dans les années 30, on a eu la montée de la Chine. La Chine nationaliste commençait à monter en puissance, notamment dans les industries du textile, notamment le Japon, l'Inde, l'Inde, y compris l'Inde sous comment dire, férule coloniale britannique, concurrencer Manchester, concurrencer les industriels de Manchester, et on était dans le cadre de l'Empire britannique. C'est très intéressant, comme quoi le monde est toujours parfois un peu plus... L'histoire est un peu plus compliquée que la version que certains veulent nous en donner aujourd'hui, hein, je dirais, en termes, en termes économiques ou historiques. Donc, on a, on a eu euh, constamment cette, euh, cette, euh, ce, ce retour, j'allais dire, un petit peu. Et donc, il y a, y a effectivement la montée des pays émergents. Ça n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois que la France est confrontée à la montée des pays émergents depuis plus d'un siècle. Elle y a réagi à chaque fois en mettant un certain nombre de barrières protectionnistes de façon à protéger son industrie et à permettre les adaptations dans la durée. L'utopie, si, si je voulais être polémique, je dirais que l'utopie néolibérale, c'est l'utopie de, euh, de l'adaptation immédiate. Vous êtes journaliste aujourd'hui, on vous dit « écoutez, demain, non, non, faites plus de journalisme ». Euh, soyez astrophysicien. J'exagère. Je, je, moi, je suis économiste, on me dira, écoutez, enseignez euh, la le russe. Oui. Une langue que je ne parle pas, malheureusement pour moi, que je ne maîtrise pas. Bon, euh, on ne peut pas s'adapter instantanément. On ne peut pas s'adapter. Et évidemment, ceux qui ont le plus de mal à s'adapter sont les gens qui ont des niveaux de formation 
plus modestes, hein, qui sont entrés souvent très tôt sur le marché du travail, euh, qui ont travaillé pendant un certain temps dans un domaine, qui ont acquis des ex de véritables expériences, et maintenant on leur dit bah, « écoutez, redémarrez ». Une question un petit peu provocatrice, Yves Pérez, on, on entend souvent euh, les économistes, hein, les, les néolibéraux, parler de repli sur soi, d'archaïsme quand ils évoquent le protectionnisme, mais est-ce que les dirigeants français du passé étaient à ce point à côté de la plaque quand ils utilisaient le protectionnisme les, les dirigeants français du passé euh, n'étaient pas, pas du tout des gens qui étaient pour le repli sur soi. La France de la Troisième République, quand elle revient au protectionnisme, Bon, elle construit son empire colonial. Alors, c'est une réalité. Hein. Bon, la France a construit un empire qui était le deuxième du monde à l'époque, loin derrière la Britannique. Donc, ce n'était pas du repli sur soi, c'était une stratégie d'expansion, de développement, etc. Alors, dans un cadre inégalitaire, j'en conviens, tout à fait, hein, on ne va pas revenir sur l'histoire, c'est un fait. Deuxièmement, l'ouverture vers la Russie, a permis de faire tout un jeu de développement avec l'Empire tsariste extrêmement important. Après la, la Première Guerre mondiale, la France a cherché à reconstruire en Europe centrale des liens privilégiés avec trois pays, c'était la Roumanie, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Alors, ces liens se sont effilochés, évidemment, dans les années 30, après l'arrivée la, d'Hitler au pouvoir, puisque la Roumanie est passée dans l'orbite allemande, hein, elle est devenue le principal fournisseur de pétrole du Reich, du Troisième Reich. Euh, la Tchécoslovaquie est tombée, euh, malheureusement, dans l'orbite euh, du Troisième Reich également, hein, après les accords de Munich, euh, et n'est restée que la Pologne. Il n'est restée que la Pologne qui a sauvegardé, comme elle a pu, son indépendance jusqu'en 1939, jusqu'à l'éclatement de la, la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, la France a cherché, alors la France aussi a cherché, euh, pendant la crise des années 30, avec l'expérience du Blocor, quand l'Angleterre a renoncé à l'étalon or, qui était le, 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 la clé de voûte du système international, du système monétaire international, la France a regroupé autour d'elle une demi-douzaine de pays, l'Italie, c'était l'Italie de Mussolini, euh, mais qui était dans sa phase encore, qui n'était pas dans sa phase pro-allemand, dans son virage pro-allemand, c'était avant, euh, la Suisse, euh, la Roumanie, la Pologne, les Pays-Bas. Ces pays ont cherché à faire un bloc monétaire pour maintenir l'or comme facteur de stabilisation. Alors, cette politique, certes, a été critiquée par un certain nombre d'économistes qui lui ont reproché des effets déflationnistes de vouloir à tout prix rester, que, reste, que la monnaie reste indexée sur l'or, mais ça a constitué pendant un temps un pôle relatif de stabilité. Mais quand les États-Unis de Roosevelt ont à leur tour renoncé à l'étalon or, ça a été la fin, c'est-à-dire que ça, le, le, le bloc a éclaté. Et ensuite, après, la France s'est retrouvée relativement isolée. Et c'est vrai que la France qui s'apprête à entrer en guerre en 1939 est relativement isolée. Je parle sur le plan économique. Hein. Elle est relativement isolée. Euh, et notamment, elle va se replier à cette époque sur l'Empire colonial. Hein. Un exemple très clair, l'Algérie en 1939 était devenue, l'Algérie française de l'époque, hein, était devenue le premier partenaire commercial de la France devant les États-Unis. C'était lié à un contexte d'effondrement du commerce international. C'était quelque part une situation un peu anormale hein, en termes d'échanges de, de, internationaux. Les néolibéraux, ils PRS, toujours eux, brandissent souvent la menace des mesures, fameuses menaces, les fameuses mesures de rétorsion que nos partenaires commerciaux pourraient utiliser. Si la France fonctionnait avec le protectionnisme, qu'est-ce que ça vous évoque alors écoutez, euh, d'abord, un pays souverain doit être capable de prendre des décisions euh, et de les appliquer et de l'expliquer à, à ses voisins, à ses partenaires, concurrents ou adversaires, c'est le cas qu'on voudra les appeler, les pays. Euh, euh, ça fait partie d'une habitude de souveraineté nationale. Hein. Quand le, le Royaume-Uni dit on quitte l'Union européenne, ils l'ont quitté. Ça a fait grincer des dents. Mais la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni, se sent suffisamment fort ou confiant en l'Union européenne. Notre voix. Et soit dit en passant, jusqu'à preuve du contraire, ça changera peut-être. L'économie britannique, contrairement à certains augures néolibéraux, ne s'est pas effondrée pour l'instant. Vers la suite, je ne suis pas devin et je ne suis pas prophète, mais pour l'instant, la Grande-Bretagne tient toujours. La Grande-Bretagne n'a pas sombré au fond de l'océan Atlantique. Il faut parfois, là aussi, euh, remettre les choses 
à leur juste proportion. Hein. Alors, il euh, euh, y a eu des, parfois des guerres commerciales, des représailles commerciales. Alors, si la France, demain, décidait de prendre de protection, ben, tout d'abord, ce serait son choix. Elle devrait l'expliquer et dire pourquoi. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, quand on revient au protectionnisme, on négocie beaucoup avec les, les pays étrangers. Contrairement à ce qu'on s'imagine, ce n'est pas le repli sur soi. On n'arrête pas de négocier. La France de Jules Méline, contrairement à l'image, on a fait de Jules Méline, un gars un peu campagnard, ce qui n'était pas tant que ça d'ailleurs, hein, euh, soit dit en passant, euh, euh, la France de Jules Méline a, 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 a passé un temps considérable en négociation internationale. Elle a, passé, elle a négocié avec une bonne centaine de pays, pas loin, hein, 80 pays, des traités commerciaux. Donc nos exportations n'ont pas pâti euh, de ces mesures protectionnistes Oui, sauf, je vous dis, avec le, dans le cas de l'Italie, qui, euh, qui était dans une phase, elle, très, très d'affirmation. Il, il peut y avoir un choc avec quelques pays qui vont euh, réagir ou surréagir d'une façon nationaliste. Euh, en règle générale, on s'adapte. La preuve, quand Trump a dit « je vais mettre des droits de douane », tout le monde a dit « c'est pas bien ». Et alors Qu'est-ce qu'on va faire Je veux dire, on va faire quoi On va menacer les États-Unis On va leur dire « c'est pas bien ce que vous faites ». On leur a dit. L'Union européenne a dit « c'est pas bien ce que vous faites ». Et alors, Trump leur a, dit, a répondu à la Trump. Je ne me permettrai pas d'imiter Trump sur son tête. Je n'ai pas, pas au sens de la répartie. Euh, mais euh, voilà, si vous voulez... Euh, les États-Unis ont décidé. Si demain, la, quand la Russie a dit « nous n'achetons plus de produits européens, nous mettons… » Puisque l'Union euh, européenne met un embargo sur nos, les, euh, nos exportations agricoles, nous nous faisons la même chose pour eux. Donc on n'achètera plus de saumon euh, à la Norvège, on le fera venir du, du Kamchatka. Je dis du Kamchatka, j'en suis pas sûr, mais c'est à peu près de ce coin-là, je crois. Je, sens, je le dis de mémoire, hein. peut-être une erreur de ma part euh, technique. Voilà, si, si vous voulez, euh, euh, c'est une décision nationale, point. Alors, pour toute une génération d'hommes politiques qui n'auraient plus été habitués, vous savez, on aurait dit ça au général, le général l'aurait fait, il aurait été à la télévision, il l'aurait fait avec beaucoup de naturel. Simplement, il y a toute une génération qui n'est plus habituée à, à ce genre d'expression politique, de dire, hein, on aurait envie de leur rappeler euh, ce que disait Clémenceau en 1918, euh, la France voulait faire une offensive massive contre l'Allemagne, contre l'armée allemande, et les, les Anglais et les Américains rechignaient. Clémenceau rentre dans une colère folle et dit vous leur direz, vous leur direz que la France le veut. Alors évidemment, quand on dit ça à des hommes politiques français d'aujourd'hui, les gens ont un mouvement de recul en arrière. Et Clémenceau était un homme de la gauche républicaine, n'est-ce pas Donc voilà. Si vous voulez, c'est une question d'ordre. À l'instant, il rêve. J'aime vous citer en substance. Vous dites les gouvernements se sont tellement laissés intimider qu'ils ne savent plus juger si la concurrence est bonne ou mauvaise pour les économies. Qui a intimidé ces gouvernements pour qu'ils se convertissent Vous le disiez tout à l'heure, hein, il y a une idée derrière de dogme, de limite de religion, qui les a forcés à cette conversion, au fond. Et alors, forcés, je ne sais pas si c'est le bon terme. Et tout d'un coup, dans les années, au milieu des années 80, le, le, le monde, sous l'impulsion de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et de Ronald Reagan aux États-Unis, ont adopté les politiques néolibérales. On a laissé tomber les politiques keynésiennes, les politiques de soutien de l'allemand, et on est venu dans un monde dominé par l'idéologie néolibérale monétariste. Et donc, à ce moment-là, les experts des, des, des grandes organisations internationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, euh, l'OCDE, ont pondu moult rapports, articles, etc., et conférences, pour dire, voilà maintenant ce qu'est la modernité, voilà comment il faut être. Alors, quelqu'un qui est protectionniste, ça ne peut être qu'un vieux crouton euh, réactionnaire, euh, un homme du passé, etc., oubliant que de grands économistes du passé ont su faire la différence entre la théorie économique pure, effectivement, si on se situe dans un monde de théorie économique pure, le libre-échange, c'est très bien, sauf que que nous ne vivons pas dans un monde de théorie économique pure, qu'il y a des États, que les États défendent des intérêts nationaux, et qu'on n'est pas du tout, du tout dans, la même, dans cette même configuration. Donc il faut faire la différence entre ce que peut dire la théorie, qui dit des choses intéressantes, et puis ce qu'on dit quand on fait de la politique économique, on doit tenir compte de réalités souvent plus prosaïques. Alors, c'est une mode qui est venue par, une mode intellectuelle qui est venue par ça, et tout d'un coup, évidemment... Euh, 
de Sciences Po à l'ENA, en passant par de l'HEC et d'autres lieux, euh, il serait devenu totalement incongru, inconvenant, voire obscène, de se réclamer d'autre chose que de ces nouvelles théories néolibérales. C'était l'école de Chicago qui, qui incitait à ce libre-échangisme total oui, alors l'école de Chicago a fait partie effectivement de ces lobbies très puissants hein, qui ont euh, irrigué, qui ont envoyé des conseillers de par le monde dans toutes les organisations internationales, auprès de gouvernements aussi, pour euh, voilà, faire rentrer tout le monde dans cette nouvelle doxa, dans cette nouvelle idéologie euh, dominante. Et ça s'est fait en, en, quelques années, en quelques années. Vous le disiez un petit peu tout à l'heure, euh, Yves Pérez, la véritable rupture en matière de politique commerciale extérieure arrive en 1974 avec l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing euh, euh, et son ralliement au, au libre-échange. Qui avait intérêt à ce retournement Alors, jusqu'en 1974, grosso modo, quand le général de Gaulle revient en 1958 jusqu'en 1974, c'est-à-dire le pendant le général de Gaulle puis sous Georges Pompidou, la France, bon, la France s'en va, quitte l'Algérie. La France donc joue la carte européenne, mais c'est la petite Europe, c'est l'Europe des six à l'époque. Hein. Et cette Europe des six est protégée par un tarif extérieur commun, tant dans le domaine industriel que dans le domaine agricole. C'est le fameux marché commun agricole. Et quand à un moment donné, nos amis néerlandais avaient voulu remettre en cause ce marché, le général avait pratiqué la politique de la chaise vide en disant « tant que si vous ne voulez pas du marché comme agricole, moi je siège plus dans vos instances ». Finalement, à l'époque, vu le poids qu'avait la France dans l'Europe des Six, les Néerlandais ont dû faire contre mauvaise fortune bon cœur, et euh, on a maintenu le marché comme un récolte, et la France est revenue siéger dans les instances de, de la petite Europe des Six. Donc jusqu'en 1974, c'est cette, dans cette Europe-là, qui est une Europe encore semi-protégée, il y a concurrence entre les membres de, de la petite Europe, mais vis-à-vis -vis du reste du monde, on reste protégé tant dans le domaine industriel qu'agricole. À partir de 1974 arrive Valéry Giscard d'Estaing, qui, lui, va se rallier à l'idée d'une Europe plus approfondie, alors peut-être pas fédérale, n'allons pas jusque-là, mais en tout cas, une Europe plus approfondie, l'intégration économique européenne et la conversion au libre-échange mondial. C'est l'époque aussi où, bien évidemment, très vite dans les milieux anglo-saxons, dès avant même l'arrivée de, de Reagan et de Thatcher, il commence à y avoir de fortes pressions pour une libéralisation, pour un libre-échange plus large, je dirais. Et donc c'est à ce moment-là que la France commence à, à pivoter vers l'acceptation de cette, de cette intégration économique européenne beaucoup plus poussée et en même temps du libre-échange. Mais qui avait un intérêt, Pérez, à ce libre-échange euh, développé à l'échelle globale Alors, l'intérêt tel que l'ont toujours expliqué et que l'expliquent toujours les économistes néolibéraux, c'est de dire, c'est l'intérêt du consommateur. Si on produit euh, les biens et les services là où c'est le plus avantageux de les produire, eh ben, le consommateur final va en tirer profit. Alors, ce n'est pas tout à fait faux, euh, sur le plan microéconomique, hein, quand on regarde les choses de très près, c'est vrai qu'on euh, paierait certains produits plus chers s'ils étaient fabriqués chez nous. Bon, encore que, dirait certains, ce n'est pas si mécanique que ça. Mais disons qu'il y a un argument qui est l'argument classique du libre-échange, l'intérêt du consommateur. Sauf que l'intérêt du consommateur s'arrête là où l'intérêt du producteur euh, n'est plus défendu. C'est-à-dire que si vous, avez, vous allez au supermarché, vous payez moins cher un certain nombre de produits alimentaires, textiles, etc., ou d'électroménagers, c'est très bien. Si vous perdez votre job, euh, voilà, je n'irai pas plus loin, je, on, pourrait, on pourrait bien sûr aller plus loin dans le raisonnement, mais voilà l'idée. Donc si vous voulez, il y a un équilibre à maintenir entre l'intérêt du consommateur et l'intérêt du producteur. Alors évidemment, s'il s'agit d'acheter des bananes, il est évident qu'il vaut mieux acheter des bananes chez nous, dans les pays africains, aux Antilles, que de les produire chez nous, hein, a priori, dans un avenir prévisible. Bon, donc il y a des produits qu'on ne peut qu'acheter à l'extérieur, parce qu'il voilà, y a des conditions de production que nous n'avons pas chez nous. Ça, ça a toujours existé. Par contre, il y a un certain nombre de produits, là on l'a vu pour les médicaments, cette idée saugrenue qui a consisté à dire « délocalisons nos, nos industries pharmaceutiques en Inde et en Chine », on a vu les ravages que ça a causé. 
Je dire, on peut raconter un jour les coûts. Euh, quand on va faire les coûts, euh, il faudra y rajouter aussi les coûts humains. Hein, je dirais, euh, voilà. Des, des blagues, entre guillemets, je mets toutes les guillemets, bien sûr, hein, les blagues qui coûtent très, très cher sur le plan, non seulement économique, mais sur le plan humain. Un pays doit avoir à sa main un certain nombre d'outils de souveraineté. En lui, alors l'alimentation, la santé, on a des fonds ça à l'autre bout du monde, je crois que ça coûte moins cher, ce tarif-là. On peut aussi demain construire le char Leclerc en Chine et puis pourquoi pas notre force de frappe aussi la mettre en Inde. Je veux dire, bon, euh, pourquoi pas ouais, Il y aurait encore trois questions avant de terminer cet entretien. Si le gouvernement français ne change pas de braquet, qu'adviendra-t-il de la France et plus généralement de l'Europe face à la montée de ces protectionnismes d'un côté chinois, de l'autre états-unien alors, je crois que c'est un ancien ministre socialiste allemand euh, qui avait dit un jour « c'est très, très dur d'être végétarien dans un monde de carnivores ». Je ne me rappelle plus du nom de ce ministre. Euh, je me demande si ce n'est pas Zygmar Gabriel, mais je le dis, je, je n'en suis pas sûr de moi. Hein. Je, il avait dit ça avec beaucoup d'humour. Et euh, effectivement, euh, si vous voulez on peut toujours rêver d'un monde meilleur, idéal, etc. Et puis il y a le monde dans lequel on vit, le monde tel qu'il est. Et dans le monde tel qu'il est, toutes les grandes puissances de ce monde, l'Inde, la Chine, la Russie, les États-Unis, sont déjà dans des, avec des mesures protectionnistes. Ce n'est pas qu'ils vont les prendre, c'est qu'ils les ont déjà prises. Bon. Ou vont en prendre encore davantage. Donc, nous, on a le choix, entre, alors en particulier le cas de la France, si jamais la France continue à jouer, on voit que déjà depuis maintenant une vingtaine d'années, l'industrie française s'est rapetissée d'une façon importante, que les parts de marché français sont passées de peu près de 5% du marché mondial à 3,2%, 3,3% du marché mondial, les exportations. Et si on continue comme ça, on va continuer à suivre la ligne de la plus grande pente, à décliner. Et il est peu probable qu'après le choc que nous venons de subir, les entreprises françaises soient tellement plus magnifiques et compétitives qu'elles ne l'étaient avant. Il n'y en a pas beaucoup. Et pour d'autres pays européens, on pense à l'Italie, à l'Espagne, le problème est également posé d'une façon assez forte. Alors l'Allemagne, elle a peur. L'Allemagne ne veut pas choisir entre Pékin et Washington. Pourquoi Parce que l'Allemagne est une très grande puissance commerciale, une des trois premières du monde, avec les États-Unis et la Chine, enfin après la Chine et les États-Unis, et l'Allemagne exporte beaucoup aux États-Unis et exporte beaucoup en Chine, notamment d'automobiles. Et donc l'Allemagne ne veut pas choisir entre euh, Pékin et Washington. Le rêve secret du gouvernement allemand, évidemment ils ne le disent pas à tout haut, mais tout bas, le rêve secret c'est que Trump soit battu et que peut-être avec son concurrent démocrate, on puisse revenir à des relations plus sereines. Ce qui soit dit en passant n'est pas garanti. Hein. Tout le monde pense que les démocrates ne sont pas protectionnistes, mais en fait, euh, l'histoire américaine est plus compliquée que ça. Hein. Il y a eu autant de démocrates protectionnistes, après tout, Roosevelt en était un bel exemple, euh, que de républicains. Donc, euh, croire qu'un autre que Trump ne ferait pas une politique euh, protectionniste, ça reste à on peut l'imaginer, on peut l'espérer, mais ça reste à démontrer. L'avenir de la France, euh, Yves Pérez, vous le voyez du côté de la Méditerranée avec la francophonie et vous en parliez tout à l'heure avec la Russie. Pourquoi ces deux espaces alors, bon, ça ne veut pas dire que la France va cesser d'être dans l'Europe, ça ne veut pas dire que la France va tourner le dos à l'Europe. Ça veut dire tout simplement que la France a besoin de rééquilibrer ses relations extérieures. Et quand un pays comme la France veut rééquilibrer ses relations extérieures, il y a deux espaces naturels, j'allais dire, de rééquilibrage. Il y a l'un, c'est la Méditerranée, parce que historiquement, la Méditerranée a toujours été un, un lieu important de développement pour la France. Et bien sûr, derrière, il y a la francophonie. Et de l'autre côté, il y a la Russie. Et donc, euh, si la France veut alléger la pression que fait peser sur elle l'Allemagne et l'Europe du Nord, 
Ça ne veut pas dire non plus, hein, je dis bien, ne pas forcément quitter l'Europe, c'est plus compliqué que ça, mais euh, on aura besoin de rééquilibrer <rire> nos relations extérieures, et c'est naturellement vers ces deux espaces, la Méditerranée. Alors, ce n'est pas simple dans la conjoncture actuelle, de la mesure où la rive sud de la Méditerranée est en crise, hein, les, les États de la rive sud de la Méditerranée sont en crise, euh, tout, 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 tout l'arc, hein, je dirais, est en crise, donc c'est complexe. Ça paraît plus facile avec la Russie, d'une certaine façon. La Russie est un État plus stable et plus, plus identifié avec une politique, avec un, un leadership plus, plus affirmé. Mais je dirais que c'est forcément les deux espaces naturels de, 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 de projection, j'allais dire, pour la France. Euh, là encore, euh, il faudra sortir du, de ce face-à-face -face qui devient un peu étouffant avec l'Allemagne. Il ne s'agit pas de rompre les relations avec l'Allemagne, je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement qu'il faut sortir de cette vision du couple franco-allemand, d'autant que nos amis allemands n'ont jamais eu l'occasion, n'ont jamais eu le sentiment de vivre en couple avec nous. L'expression « couple franco-allemand » est français. Il n'est pas utilisé dans la, dans la presse allemande, hein. il est utilisé dans la presse française. Bon, alors, que penser d'un couple où l'un des deux n'a pas le sentiment de vivre en couple avec l'autre Je n'en dirai pas plus. Plus, mais ça montre la complexité des choses. Donc, on a, il faut que les dirigeants français cessent de considérer que euh, la vie de l'Allemagne euh, vaut, vaut pour tout. Il faut qu'on retrouve une expression nationale, une expression naturelle. Ça ne veut pas dire forcément pour se heurter à l'Allemagne. Pour... Non, ça veut dire pour dire à l'Allemagne, nous avons aussi notre politique. Ce que ce manque, ne manque pas de faire l'Allemagne. Dernière question, Donc, on... Euh, pour terminer en conclusion euh, de votre ouvrage, vous évoquez le point de vue des économistes du euh, Centre d'études prospectives et d'informations internationales qui envisage euh, deux scénarios qui confirmeraient la fin de la seconde mondialisation. Quels sont ces deux scénarios Alors donc, la, 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 la seconde mondialisation, elle a commencé avec les chocs pétroliers 1973-1979. Hein, C'est l'époque où il y a eu une accélération des des mouvements de capitaux et de marchandises à travers le monde, elle est en train de se terminer. Est-elle totalement terminée Je ne sais pas. Mais en tout cas, on arrive à la fin d'un cycle. Et donc, euh, bah, ma foi, s'il n'y a pas une mondialisation globale, hein, ça veut dire qu'on risque d'aller vers la formation d'entités de, de, économiques régionales alors, alors, plus ou moins fortes ou plus ou moins centrées autour d'une puissance. Alors les États-Unis, bien évidemment, en sont une. Le Brésil, à la taille critique, pour en être une autre en Amérique du Sud. On a la Chine, on a l'Inde, on a la Russie. Alors l'Union européenne, sous réserve qu'elle euh, puisse gérer la tension qui s'est fait jour de, déjà depuis de nombreuses années, mais qui a été exacerbée par le Covid entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, on en reparlera sûrement pendant longtemps, mais euh, voilà, il y, y a là, c'est un petit peu le scénario du CEPI, une, une tendance peut-être à la régionalisation des, des grands blocs économiques mondiaux. Est-ce que vous voulez euh, Maurice Allais, euh, Yves Pérez, euh, Maurice Allais, seul prix Nobel d'économie français, euh, qui déclarait que les échanges commerciaux ne pouvaient se faire qu'entre ensembles de même puissance Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des sauf pour des produits spécifiques, c'est-à-dire des matières premières, etc., qui sont en abondance dans tel ou tel pays. Sinon, il faut que euh, la logique libérale, une logique libérale du commerce, c'est de mettre en compétition des économies relativement comparables. Sinon, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on tire le niveau de vie vers le bas, l'emploi a tendance à se délocaliser vers les zones les plus pauvres. Évidemment, c'est plus facile de gérer le droit social en... en au Bangladesh, qu'à qu Paris ou, ou à Berlin, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc par conséquent, ce que Maurice Allais avait en tête, c'est de dire un, un vrai libéral doit être pour un libre-échange, mais dans le cadre de, de pays comparables. Si jamais on sort de ce cadre et on met en compétition des économies complètement différentes, avec des niveaux de développement complètement différents, on va casser le, le, la mécanique, on va tirer le niveau de vie vers le bas. On va tirer les prix, les niveaux de vie vers le bas. Et c'est ce qui s'est passé avec la, 
la sinisation, la, 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 le développement, l'implantation en Chine d'un certain nombre de pays occidentaux, on a tiré euh, cert, certainement les prix vers le bas, en tout cas un certain nombre de prix vers le bas, mais on a aussi tiré les niveaux de vie vers le bas. Et donc le chômage a grimpé dans les pays développés, et c'était le cas aux États-Unis, hein, et de nombreuses études qui ont été faites aux États-Unis sur le le chômage dans la classe ouvrière américaine. Si l'école bleue ont voté pour Trump la dernière fois, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Trump a dit « moi je vais vous défendre face à la Chine ». C'est pour ça que les gens ont voté pour lui. S'il ne le, le fait pas, demain ils s'en rappelleront l'école bleue américaine. Donc c'est quelque chose de fort, hein, quelque part. Donc voilà un petit peu le, le, je dirais le, le, ce que Maurice Allais avait en tête. Libéralisme, libre-échange, oui, entre économies de niveau comparable. Si on sort de ce cadre, il ne faut pas hésiter à mettre des mesures de protection pour éviter justement l'emballement, en quelque sorte. Yves Perez, je rappelle à nos téléspectateurs, le titre de votre ouvrage publié chez L'Artilleur, c'est « Les vertus du protectionnisme », un très bel ouvrage, très, euh, très pédagogique, très clair. Euh, Yves Perez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir accepté l'invitation de TV Liberté et on espère à TV Liberté vous aurez l'occasion de venir sur notre plateau en compagnie d'Olivier Pichon et moi-même. Merci. Merci beaucoup, merci à vous.